এই এপিসোডে আমরা এই ছবিটা এডিট করব তো এই ছবিটা এডিট করার আগে আমি বলে দেই যখন আপনি আকাশ পাবেন আকাশটিকে অনেক সুন্দর হয় পোর্ট্রে করার সুযোগ থাকে তাই আমি আকাশে নিয়ে বেশি খেলা করব এবং এখানে কম্পোজিশন নিয়ে বেশি কিছু ট্রিক এক্সপ্লোর করব তো যখনই আপনি কোনো একটা ফটো এডিট করবেন এডিট করার আগে কি করবেন বিভিন্ন ফিল্টার্স এক্সপ্লোর করবেন সো দ্যাট ইউ নো যে এই ছবির মধ্যে করার মতো কী কী অপশানস আছে সো আমি বিভিন্ন ফিল্টার এক্সপ্লোর করি পোর্ট্রেটে যদি আশপাশে আমি ডাক করে ফেলি জিনিসটা ইফেক্ট আসছে না কারণ পুরো আকাশই তো ব্রাইট থাকে এমন না যে আকাশে একটা নির্দিষ্ট অংশে যেখানে আমরা তাকাই ওই অংশটা ব্রাইট থাকে পপ পপ দিলে আমরা বুঝতে পারছি যে আকাশটাতে কত কিছু করার অপশান আছে অ্যাসেনচুয়েটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচের অংশে একটু ব্রাইটনেস আছে মর্নিং অপশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরোটা কালারফুল করলে কী ইফেক্টটা হয় ফাইনালি আমরা যদি জাস্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে যাই তাহলে দেখবো যে বিভিন্ন টেক্সচার আছে বাট এই ছবিটার মেইন সৌন্দর্য হচ্ছে এটা কালারটার মধ্যে তাই আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না আমরা কালার দিয়ে কাজ করবো তো চলেন শুরু করা যায় আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ছবিতে আকাশ নিয়ে কাজ করতে হবে কম্পোজিশন নিয়ে কাজ করতে হবে সো ফার্স্ট অফ অল ছবির নিচে ডান পাশে দেখবেন যে কিছু গাছপালা আছে আমি চাচ্ছি ওগুলো সরিয়ে ফেলতে তো আপনি দুইভাবে জিনিসটা করতে পারেন এবং তার আগে আরেকটা জিনিস বলি যে কেন ছবিতে যদি আপনি সাবজেক্টটাকে খেয়াল করেন সাবজেক্টটা কিন্তু মাঝখানে নাই একটু বাম পাশে আছে তাই আপনি একটা সলিউশন হচ্ছে আপনি ক্রপ করতে পারেন ক্রপ করলে আপনার ডান পাশে গাছপালাও বাদ হয়ে গেল এবং আপনার সাবজেক্টটাও কিন্তু একদম ফ্রেমের মাঝখানে চলে আসলো ইজি একটা ইফেক্ট অথবা আপনি চাইলে আমি এখন যে সফটওয়্যারটা ইউজ করছি যে অ্যাপটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে আপনার স্ন্যাপসিড এখানে আপনি হিলিং টুল ইউজ করতে পারেন তারপর গাছপালাগুলো বাদ দিতে পারতেন অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ডান আমার কিন্তু গাছপালা বাদ হয়ে গেল এখনও সাবজেক্টে কিন্তু ফ্রেমের মাঝখানে নাই তাই ফ্রেমের বাম পাশে যদি আমি একটু এক্সট্রা অংশ আনতে পারি তাহলে আমার ফ্রেমের মাঝখানে সাবজেক্টটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপ্যান্ড অংশ দিয়ে আমরা আনবো এটা স্ন্যাপসিড অপশানটা আছে যে অটোমেটিক সফটওয়্যারটা বুঝে যে ওই অংশে কী থাকতো তারপর সেই অংশটা ফিল করে ফেলে সো আমরা ক্রপ করতে পারতাম অথবা আমরা এক্সপ্যান্ড করে সাবজেক্টটাকে মাঝখানে আনলাম এবং এই জিনিসটা আরও বেটার কারণ এটা আপনি আপনার কভার পিকচার হিসেবে দিতে পারবেন যত লম্বা ফ্রেম হবে সো ডান আমাদের এডিট কিন্তু শেষ ফাইনালি হিলিং টুলটা দিয়ে আমি একটু সাইডটাকে আরেকটু এডিট করি কারণ একটু মনে হচ্ছে যেখানে এডিট করা হয়েছে ডান শেষ এখন আমাদের এডিট করা শেষ সাবজেক্ট একদম মাঝখান বরাবর আছে এবং লম্বা একটা ফ্রেম আমাদের আছে এখন সিম্পল আর ট্রিক যখনই আপনি আকাশ দেখবেন এবং আকাশের মধ্যে মেঘ দেখবেন এইচ ডি আই ইউজ করবেন চোখ বন্ধ করে অনেক সময় নাও ইউজ করতে পারেন যদি আপনি আকাশে প্লেন রাখতে পারেন বাট এইচ ডি আই ইউজ করলে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় জাস্ট এইচ ডি আই ইউজ করলেন দেখলেন পুরো পপ করলো পুরো আকাশটা ডান এখন যদি খেয়াল করেন আকাশের ডান পাশের উপরের অংশ শার্প বাট বাম পাশের অংশটা খুব একটু শার্প না তা আমি ওই অংশটাতে যে স্ট্রাকচার একটু বাড়িয়ে দেব মেঘটা তখন পপ করলো এখন আমি চাচ্ছি আকাশটার মধ্যে আর একটু কালার আনতে এবং উপরের ব্লু কালারটা আমার খুব ভালো লাগছে তাই আমি উপরে যাব উপরে স্যাচুয়েশনটা চেঞ্জ করে দেখলাম ব্লু করে দিলাম এবং ছবির নিচে আমি একটু স্যাচুয়েশন বাড়িয়ে দিলাম তাহলে এখানে দেখবেন একটা পিঙ্ক এই যে একটা অরেঞ্জ হিউ পাচ্ছেন একটা গ্রিন হিউ পাচ্ছেন যেটা কিন্তু আগে দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা চোখে বাম পাশে সেম কাজটা করি স্যাচুয়েশন একটু বাড়িয়ে দিলাম উপরেও সেম কাজ স্যাচুয়েশন বাড়িয়ে দিলাম সো জাস্ট খেয়াল করলেন যে আমরা কত কালার এখান থেকে উঠে আনলাম আমাদের শুরুতে কিন্তু কোনো কালারই ছিল না অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখন ব্লু গ্রিন অরেঞ্জ মেঘগুলো স্ট্রাকচার সব উঠে আসলো ফাইনালি যে মাঝখানে সাবজেক্টটা আছে এখানে একটু ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিই কন্ট্রাস্ট স্ট্রাকচার স্যাচুয়েশন বাড়ালে খুব ভালো লাগছে না একটু কমাই দিই বাস ডান সো আমাদের এরিটে শুরু ছিল হচ্ছে এইটা এখন আমরা এইখানে চলে আসছি ফাইনালি যখন আপনি কোনো একটা ছবি এডিট করছেন অনেক সময় মনে হয় যে সামনে অংশে একটা ফিল্টার দিয়ে এডিট করা পিছ অংশ আরেকটা ফিল্টার দিয়ে এডিট করা পুরো অংশটা একসাথে মিক্স করতে হলে মনে হবে যে একটা ফিল্টারে তৈরি ওই কাজটা করতে আমরা কার্ভে যাব কার্ভে যাই একটু এই ইফেক্টটা দেবো ডান এখন পুরো ছবির একটু স্যাচুয়েশন বাড়িয়ে দিই স্যাচুয়েশন তখন অ্যাম্বিয়েন্সটা বাড়িয়ে দিই ভাইব্রেন্স একটু বাড়িয়ে দিই আর ব্রাইটনেসটা পারফেক্ট এবং আমাদের ছবি এডিট করা শেষ এখন যদি আমি পুরো এডিটটা আপনাকে দেখাই একদম শুরুতে আমাদের ছবি ছিল হচ্ছে এইটা আমার চেহারাও এখানে দেখা যাচ্ছে না আকাশের মধ্যে যদি কোনো ইফেক্ট আছে কোনো কালার আছে ওটাও বোঝা যাচ্ছে না আমরা ফার্স্টে নিচের ডান পাশে অংশগুলো বাদ দিলাম যে গাছপালা ছিল তারপর ছবিটা বাম পাশটা এক্সপ্যান্ড করে সাবজেক্টটা আমি মাঝখানে আনলাম
ফাইনালি কার্ভস দিয়ে পুরো ছবিটিকে একটা ফিল্টারের মধ্যে আনলাম তারপর ছবি ব্রাইটনেস একটু হালকা বাড়িয়ে দিলাম এবং আমাদের ছবি এডিট শেষ বিফোর আফটার আকাশ পাতাল ডিফারেন্স এবং নট নেসারেলি যে এইটাই ফাইনাল এডিট আপনি এটা আরও অনেক ডিফারেন্টভাবে এডিট করতে পারেন আমি জাস্ট এই এডিটটার মধ্যে এক্সপ্লোর করলাম যে কীভাবে আমরা কম্পোজিশনকে জাস্ট ক্রপ করে না মাঝে মাঝে এক্সপ্যান্ড করে আমরা কম্পোজিশনকে ঠিক করতে পারি কীভাবে আকাশকে আমরা ম্যানিপুলেট করে বিভিন্ন কালার এখান থেকে বের করে আনতে পারি কীভাবে ছবিটা ডান পাশে যেরকম স্ট্রাকচার থাকে স্পষ্টটা থাকে বাম পাশে ব্যালেন্সটা আনতে পারি এবং পিছে ব্রাইট ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে সাবজেক্টকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি সো আশা করি এই যে আজকে এডিটটা করলাম এটা মাধ্যমে আমরা কিছু না কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জানতে পেরেছি আপনার যদি মনে হয় আপনার কোনো ফটোগ্রাফি প্রেমিক ফ্রেন্ডের এই ভিডিওটা দেখলে কাজে লাগবে প্লিজ ডোন্ট ফোর কেট টু শেয়ার দিস ভিডিও এরকম আরও চারটে এডিটিং ভিডিও কিন্তু মোবাইল ফটোগ্রাফি সিরিজে আছে ডোন্ট ফোর কেট টু ওয়াচ দোজ ভিডিওস অ্যাজ ওয়েল দেখাবে নেক্সট এপিসোডে অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচ